想要在原始雨林长期求得生存，不仅需要过人的胆量，过硬的野外生存技能必不可少。长发飘飘的男子，光着脚丫，拿着砍刀，这是独闯热带雨林的标配。眼前的这位小哥，将从今天开启他为期一年的雨林求生之旅。我把他叫做铁男。然而瘦小的身材，究竟隐藏着怎么样的能量？求生之路才刚刚开启，铁男就已感觉到了口渴。几刀砍断随处可见的粗壮藤条，自然流淌出的淡水不但可以直接饮用。还能补充身体所需的元素。对于这片全新的陌生区域，一切眼前能够找寻到的资源，自己都要充分的进行利用。一株小的棕榈树，砍断旁侧的枝丫，削掉坚硬的外皮，主干内的树心，即可作为没有食物时候的充饥之物。新鲜脆嫩的口感，嚼在嘴里也不会有难以下咽的感觉。当然，要是能够用水蒸煮或者用火烘烤，那就能彻底的激发其中的鲜嫩。况且火源作为荒野求生的第一必需品，也是时候该进行准备了。收集足够多干燥的树干或者枯死的竹竿，再找寻到一根粗壮的枯木，将其两侧分别的进行劈砍，直到形成一个凸起的夹角。这将是会被用于生火的材料。已经干枯的竹竿刮去表面的碎屑，就可以被当作为火绒，将火绒填充在两片竹竿之间，牢牢的夹住。在处理好的树干上前后疯狂的摩擦。别看铁男瘦小，但骨头里面有肌肉，也不愧是单身三十年的手速。不一会的功夫，火绒就被成功的点燃。有了能够给予安全感的火堆，铁男还要继续搜寻附近能够帮助自己生存下去的资源。一条缓缓流淌的山泉溪流就在不远处，有水的地方当然就会有食物。挖出几条鲜活的蚯蚓，铁男将要展示最为原始的抓鱼技术，用精细的藤条径直的穿过蚯蚓的身体，再找来小的树枝，组合固定出只有诱饵的小鱼竿。谁说没有鱼钩就钓不到鱼的？今天铁男就要详细的展示芭蕉叶相互折叠作为盛装的器具。来到溪流边，只需要将手竿伸入到水底，这些灵活的溪鱼就会像看到亲爹一样，纷纷的追随着蚯蚓。凭借着单身的手速，那是一提一个准，只要速度够快，鱼儿还没反应过来的时候，就直接被丢入到了芭蕉叶之中。虽然鱼的个头看上去并不大，但是打打牙祭补充补充营养，还是完全没问题的。况且只要数量足够，用来充饥完全不成问题。已经抓的差不多了，找来两根小树枝，并从中间劈开，将细鱼一条一条的排列整齐。两根精致的荒野细鱼烤串就已完成，放在火堆上持续的烘烤，等待的时间，再去采摘点新鲜的嫩叶当做搭配，只需要十分钟。两串香喷喷的铁南牌烤鱼就香味扑鼻。用芭蕉叶作为桌垫，一片嫩叶包裹上一条烤鱼，一口一个荤素搭配，野生溪鱼的鲜嫩瞬间攻占了整个味蕾。已经完全的吃饱了，这是丛林的第一天，铁男决定放纵一下，今晚就直接睡在这块枯木之上。清晨的阳光洒满潺潺的溪流，凌晨的低温还是让铁男感觉到有些寒冷。看来没有临时的庇护所还是不行，况且就这样赤裸裸的睡在野外。也着实是太过于危险，他决定要先搭建一个临时的住所。毛竹作为最容易获取到的材料，是目前最好的选择，足够的长度可以很好的被利用。直接从中间折弯，只需要两根就确定了庇护所的大体和形状。而想要让其更加的牢固，侧面的位置上还需要额外的添加上横梁，彻底的捆扎固定好，再找来扇形的棕榈叶，只需要从顶部一点一点的铺设，一个拥有基本遮阳和防雨功能的临时落脚点。就已彻底的完成，完工后再睡个惬意的午觉。一个上午的劳作，铁男又感觉到了有些饥饿，毕竟是紧靠着溪流边，美味还是要从其中找寻。还是相同的操作，用蚯蚓做成的手钓竿，只是这次要捕捉的要比溪鱼更加鲜美的货色，那就是隐藏在石缝之中的山泉蟹。捕捉它们可比钓鱼要简单许多，只需要将诱饵放在石缝中，螃蟹只要是抓住了蚯蚓就不会再松手。又或者在石缝前轻轻地斗上一斗，螃蟹自己就会追着跑出来。等到完全的钳住以后，直接将其拖出来即可。一个多小时的色诱与寻找，六七只的数量就已完全足够。全部塞入竹筒之中，灌入甘甜的山泉，放在火堆之上焖煮。半个小时的等待，水开即食，全部都倒在芭蕉叶上放凉，通体金黄的颜色，一看就知道鲜美的味道。然而铁男可管不了这么多，如此美味的山泉蟹到了他的嘴里，就如同进了绞碎机一样，库刺库刺的，连壳都不会剩下一点。雨林的黑夜即将降临，铁男又要早早的入睡了，保持好充足的体力，才能更好的面对接下来的生存挑战。然而往后的日子，究竟会有什么惊喜与惊吓等待着铁男呢？
，鲜嫩的荒野青蛙小烧烤，营养的树洞昆虫大烤串。无论是烤蜗牛，还是水煮螺丝肉，全部都是随意的拿捏。精巧的编织技术，那也是可圈可点。独闯热带雨林的日子，难道就如此的惬意吗？又是一天的清晨，犹如美人出狱般的铁男正慵懒地享受着火堆带来的温暖，差点忘了自己还处于荒野求生之中。等回过神来，才赶紧开始接下来的行动。崖壁顶端的竹林，砍伐两根喜爱的毛竹，他要编织出两个鱼篓，用于捕获山泉中的西鱼。毕竟昨日的两串小烤鱼，到现在还意犹未尽。精细地处理好竹片，只留下最外皮的部分。三个编织好的部分组合在一起，形成整个鱼篓的底座。然后利用十字编织的技巧，再一根一根的向上叠加。预留的每一个孔洞都几乎是相同的大小，这不但可以节省出整体的编织时间，而且也能一定程度上放松猎物的警惕。最后再编织出向内收口的封口，固定好后，一个精致的鱼篓就已完成。然而才刚刚编织好一个，此时的铁男就已感觉到了饥饿，毕竟今天的早饭和午饭都还未解决。随意的逛上一逛，不是有那么一句话吗？世界上本不缺少食物，缺少的只是发现食物的眼睛。来到溪流边，单眼皮小眼睛的铁男眼神就是毒辣。隐藏在石缝中的野生小青蛙，一下就被他轻易的发现。今天他将成为餐桌上的第一主角。轻轻的靠近，快速的扑抓，手到擒来。小青蛙的体型虽然并不大，但是看上去却非常的鲜嫩。这可是烧烤的绝佳材料，将竹签从中间劈成散片，它可以作为天然的捆绑材料。抓到一只就直接捆扎一只，既方便携带，又能防止青蛙的逃脱。继续的寻找，这种潜水区域旁边的石缝之中，往往都会有躲藏，直接伸手进去掏出来即可。半个小时的寻觅，五只就已足够冲击、清洗干净、排列的整整齐齐。这是需要有的仪式感，并且不需要去掉外皮，满满的胶原蛋白，可不能白白的浪费。放在火堆上烘烤，一个小时的等待，鲜嫩即成。看看这金黄的色泽，捏在手中 Q 弹的肉质，入口简直就是一种享受。吃也吃饱了，铁男还要接着完成编织的工作。第二个鱼笼也在一个半小时之后彻底的完工。紧接着将找来的细竹在旁边切割出缺口，这是放置诱饵的器具。抓几条蚯蚓放入其中，最后再将器具装入鱼笼里面。来到平缓的水流区域，将其放在靠近石缝的位置，这里会有很多西鱼在此停留，又或者是这种有水流但冲击并不大的地方，因为会有很多西鱼想要拥有逆流而上的感觉。然而，就这两个小小的鱼笼，真的能够捕捉到西鱼吗？看来只能用时间来检验结果了。清晨再一次来临，铁男并没有急着去将鱼篓收起，而是再次编织起了竹子，将竹片做成绳索。来到岩壁旁，他要设置几处捕捉山鼠的陷阱，毕竟总是吃水货很容易营养不良。树枝插入地面，弯曲成拱形，再用两根纵向的当做固定。竹皮绳的一端系在弹射的树枝上，另一端做成圆形圈套，被牢牢的卡住。最后在触发的横向树枝上搭上几根弦，只要有山鼠经过而碰触到，就会被立刻的弹起。铁男又利用了两个多小时的时间，在周边安放了好多处，一切都已准备完毕。接下来就是等待野生山鼠，一只一只的自投罗网。鱼笼已经放置了很长的时间，也是时候验收了。拿起了第一个，从缝隙中隐约可以看到确实有收获。第二个亦是如此，还真是没想到，仅仅两个不起眼的小鱼笼就解决了铁男的晚餐问题。回到庇护所，将收获全部倒出，大概二十来条的数量，有序的排列好，又是精美的烤串。十分钟后，焦香四溢的鱼肉。仅用眼睛也同样可以感受到它的鲜嫩。用树叶包裹住，全部放入口中，再看看铁男享受的表情。要是能再来一个煎饼，那不就能好吃的起飞了吗？当然，丛林中的美食可远不止这些。接下来的几天中，铁男也逐渐适应了雨林求生的节奏。硕大的新鲜蜗牛。仔细的寻找后，大大小小搜集了几十只，不需要清洗，直接放到火堆上烘烤。本身所含有的汁液，就可轻易将内部的鲜肉煮熟。将外壳拍碎，一口放入，鲜嫩 Q 弹有嚼劲。然而除此之外，他又发现了一处藏有昆虫洞穴的树干，爬上树顶，堵住所有可能逃跑的出口，然后再回到主洞前，用树叶塞进洞穴，以此来缩小洞口的尺寸。放入提前编织好用于盛装的小竹篓，只需要将火把往洞穴里一放。
高温的明火，会直接将藏于深处的昆虫击落，取出竹篓。仅仅就这一下操作，就已经收获到了足够的数量。最后再将掉落在底部的漏网之鱼全部捡起，这又是一顿丰富的蛋白质补充。用竹签一个一个的穿好，看昆虫的外形特别像蛐蛐，但又好像不是。整整的六大串，只需要十分钟的烘烤。坐在石头上慢慢享用，身体的机能会因为如此之多的蛋白质摄入而被彻底的激活，这才是正儿八经的荒野小烧烤。就这品相，如果在王府井大街的摊位上没有个八十块钱一串，那指定是吃不到的。一转眼，铁男已经在这片的区域中度过了一个星期的时间。离开之前的最后一顿，铁男看上了这种细长的生活在水底的山泉螺。他们在这样清澈的山泉中长大，几乎没有什么寄生虫。在搜集到足够的数量后，来到溪流边。一颗一颗的剁掉尖尖的屁股，这样做的目的当然是为了能够更好的吸食。全部装入竹筒之中，高温的明火会让这些山泉螺在山泉水的包围下彻底升华。半个小时后，这是享受美味的时刻，滋溜滋溜的一口一个。不一会功夫就全部的稀释完毕，内部的汤汁和精华一点都没浪费。看着铁男吸食的速度，难道他上辈子是食蚁兽吗？居然能吸得如此顺滑，没有女朋友打死也不信。吃饱喝足，铁男躺在石头上渐入梦乡。睡醒后的他将踏上新的征程，毕竟这片区域已经待了很久，是时候挑战更多未知区域。精巧的陷阱设计，一大一小的野生杉树，不但可以丛林烧烤，而且还要来个凉拌菜。精心搭建的森林竹屋，用心制作的狩猎弓箭，这一切都是全新的开始。吃完了最后一顿泉水螺丝肉，铁男要离开这处初始之地，他要向丛林的深处进发。那里将会有更加丰富的求生资源。这个位于灌木丛中的区域就很适合搭建一处临时的住所，砍掉周边的杂草。竹子依然是此次搭建的主要材料，毕竟处理起来十分的方便。这次当然不会像上次那样的随便了，而是完全利用榫卯结构来牢固整体的房屋。先搭建出大体的轮廓，连接处还是用竹皮捆扎结实，剩下的全部竹竿则被从中间劈开，去掉内部的竹节，然后再编织成竹席的形状，这样可以一次性将整体的墙壁围建出来。可以看到住所的空间并不是很大，因为铁男一直坚持一个原则：山不在高有仙则灵，屋不在大能住就行。况且该有的也全都有，预留的小窗户和两侧的小屋脊就是最好的证明。一个上午的精细操作，整体的搭建就已接近了尾声。而对于屋顶的铺设，当然还是要以防雨为主，找来足够的扇形棕榈叶，两三层的相互叠加和自带的排水造型，已经完全可以满足要求。麻雀虽小，那也要五脏俱全。用竹片制作一个开合方便的小门。金莲同款的撑杆小窗户，最后在侧边搭建一个腾空的小柴房，可以用来放置干燥的木材，在取用的时候也会非常方便。自此，一个精致的荒野竹屋就已全部的搭建完成。然而，昨日一整天的忙碌，铁男并没有吃一口东西。在用尽全身最后一丝的力气后，终于将火堆升起，他要开始制作陷阱了。这片全新的陌生区域，野生大山鼠一定会非常的美味。将竹筒切割出前后贯通的缺口，再整理出一长一短的两根竹片，将一头捆扎拴紧。穿过贯通的缺口，并将绳索另一头固定在缺口的横梁上，最后再加装一个提供弹力的竹片。通过精妙的触发设计，一个专门用于捕捉山鼠或松鼠的陷阱就已制作完成。铁男一共就制作了三个，这是对于自己的绝对自信。来到一根完全枯死的空心树干旁，这里必定会有山鼠的经过。安放好陷阱，并在旁边用树叶挡住可能会经过的通道。第二个陷阱，铁男选择放在一棵大树之下，通过泥土残留的气味。他判断出这里经常会有山鼠的出没，陷阱已全部设置完成。铁男回到了住所，然而只等待了一个午觉的时间，他就决定要前往查看刚刚设置不久的陷阱，可能确实太饿了。最后设置的陷阱，一切正常，并没有被处罚。看来今天要空手而归了。然而上天从不辜负努力之人，空心树干的陷阱却有了收获，并且体型还很不错。返回住处，三处的陷阱就有两只的收获。看来铁男对于狩猎山鼠有非常老道的经验。火堆上烧掉体毛，仔细的清理干净，用竹签做成的烤串，炙热的火堆即将让它们变成人间美味。一个小时的等待，对于铁男来说也是一种煎熬。终于是熟透了，外焦里嫩，飘香四溢。铁男要坐在屋内仔细的品尝，闭上眼睛，享受着香味充斥整个口腔，看看这鲜嫩的肉质，又有谁可以抵挡它的诱惑？十分钟不到，两只野生的山鼠就已全部吃完，今晚终于可以睡个好觉了。新一天的来临。总是睡在地面上的铁男已经感受到了明显的腰疼。铁男要做一个足够坚硬的床榻，让自己躺平。树干打底作为腾空，竹竿整齐摆放作为床垫，两头压住捆扎结实，一个简易的床榻就已完成。接下来还要为狩猎大型的猎物。
提前做好准备，选一根粗壮的树干，先将两头削薄，一刀一刀的劈砍。不得不说，铁男手中的砍刀质量是真的好，无论如何的挥舞都没有卷刃的情况。经过一个多小时的劈砍，大致的形状已经成型。再经过精细的修整，一个中间厚实、两头略窄的弓背就已完成。而对于弓弦的制作，需要将采来的树皮完全清理干净，并使劲的揉搓，使其纤维化。最后再通过三股拧成一股的方式编织成绳，用力的按压弓背，将两头牢牢的固定好。剑羽的制作就相对简单许多，竹签削直削尖，棕榈叶通过捆扎被做成剑尾，一套完整的狩猎工具终于成型。十多米的距离，拉弓射出，准确命中目标。这样的射杀力量，穿透动物的毛皮不成问题，即使不能直接的击毙，那也可以造成严重的损伤。况且铁男的射击技术好像还十分了得。几乎可以算得上百发百中，不知接下来会有什么样的猎物，需要用到这样的弓箭呢？第三天的来临，铁男继续来到丛林中寻找着蛛丝马迹。通过泥土中残留的气味，他要在此处设置另外一种断头式的陷阱。这样的陷阱就不再为大家详细的介绍了。之前的视频已经出现过很多次，整体制作起来也是非常的简单，只要山鼠或者松鼠经过底部。不小心触碰到横向的树枝，陷阱就会立即被触发，毫无逃脱的可能。在倒地的枯树旁设置上第二处。返回住所的途中，顺便搜集一些柴火一并带回。毕竟晚上睡觉的时候没有明火保护，还是非常危险的。一个晚上的等待，陷阱已经被触发，一只体重在三两左右的野生山鼠已经被死死地压住了命运的脖颈，而更大的惊喜还在后面。一只体重接近一斤的巨大山鼠侧着身子躺在了陷阱之下，这样的体位应该是触发了陷阱以后想立即逃跑的样子。只可惜它的速度还是败下阵来，这下又可以吃上一顿饱饭了。烧光体毛，溪流边清理干净内脏。全部放在火堆上方的熏制烤架，再去丛林中砍一段鲜嫩的芭蕉心。此时山鼠的表皮已经有些酥脆，将体型较小的山鼠拿下，全部剁碎成肉块。除了表皮的胶原蛋白，剩下的全部都是精细的瘦肉。再将芭蕉心切成丝，当做配菜，全部混合在一起装进竹筒之中。半个小时的蒸煮，一顿鲜嫩有嚼劲的晚餐，可以完全补充身体上的消耗。体型较大的山鼠还需要继续放在烤架上进行熏制，美美的睡上一觉。毕竟求生之旅还有很长的路需要面对。荒野求生的猛人见多了，像这样的野外生存狂人还是第一次见到。不但长时间在原始雨林生存的有模有样，而且还过得相当逍遥快活。手工打造的鸟笼，坐在遮阳伞下惬意的喝茶，没事的时候就喂喂宠物逗逗鸟。饿了来上一顿炭烤小松鼠，馋了就来上几只水煮小飞鸟打打牙祭。这样的雨林生活，你觉得如何呢？清晨的森林刚刚下完小雨，今天的铁男。想要再次扩展一下自己正常的生活空间，一根长长的毛竹切割出贯通的缺口，上下两根的十字形穿插，再分别捆扎好固定的边角。为了整体结构能够更加的牢固，再用竹片进行相互的固定。一个遮阳伞的底座就已制作完成，挖出深深的坑洞，夯实好泥土，找来硕大的扇形棕榈叶，铺好整体的外沿，多出的部分再进行简单修整。一个充满夏威夷风格的休闲度假遮阳伞就彻底完工。有了这样别致的伞，又怎能缺少休憩的躺椅呢？几根粗壮的树干，一头切割出吻合的缺口，紧密的捆扎结实。尾端也是采用相同的处理方式，然后再用较短的横木进行固定。一个稳定的三角形，就是制作这躺椅的诀窍。最后再用另一个三角树干从内侧穿插而过，捆绑固定好相互交叉的位置。一个绝不用担心会垮掉的躺椅，就已完成了大致的形状。最后将树枝紧密的排列好作为椅面，铁男整个人坐在上面，闭上眼睛。就可享受到这原始雨林的宁静。然而现在还不是享受的时候，毕竟今天吃饭的问题都还没解决。他要制作一个专门用于狩猎灵敏的松鼠装置，这也是小编第一次看到此种类型的陷阱，真是感叹它的精妙。找来粗度合适的竹节，用枝叶清理干净内部，以此来保持内壁的光滑。然后竹筒上开凿出上下的两个孔洞，位于上部的缺口要有一定的宽度，而中间则要前后贯通，它们各有不同的作用。将细小的竹片拴上小树枝，并从中间的洞口贯穿。而另外一头则要拴紧在上侧的缺口之中，让整个竹片保持住一定的张力。最后再靠近竹节的底部位置，再切割出一个纵向的长长缝隙。另外一侧亦是如此，相互贯通的目的，则是为了保持竹筒内能够有充足的供氧量。到了最为关键性的一步，将一根一头弯曲的竹片捆扎在竹筒的外壁之上，弯曲的头部要抬起来放置在细小的竹片上面。一个精妙的关闭式捕捉陷阱就已完成。只要松鼠钻入竹筒之中，而触碰到内部的细小竹片。就会触发捆绑在外壁上的机关，弯曲竹片立即封住缺口。此时猎物在内部无法转身，又后退不了，那就只能乖乖的束手就擒。铁男对于自己狩猎的技术
，好像一直都很自信。所有的陷阱只制作出两三个，看来他不是一个以数量取胜的男人，该去放置陷阱了。摘几颗森林的野果放入里面充当诱饵，几根枯死的竹竿所形成的天然通道是有力的射补位置。倒下的树干亦是如此，毕竟好动的小松鼠不太喜欢在地面活动，而总是喜欢穿梭于树干之间。一个晚上的等待，该去查看陷阱了。竹竿上的陷阱纹丝未动，并未被触发。不过铁男并不担心，毕竟还有下一个陷阱。果不其然，原本翘起来的竹片已经堵住了毛竹的洞口，这已经说明了有贪吃的小家伙被困在竹筒之中。透过竹筒两侧的缝隙，可以清晰看见是一只小松鼠。这将是铁男第一次品尝到这片区域的野味。放在火堆上烧光体毛，仔细清理干净，用竹片做成烤串。半个小时的等待，焦香酥脆的炭烤小松鼠，终于可以大饱口福了。坐在自制的夏威夷遮阳伞下，任由美味冲击着自己的口腔。然而，铁男对于高品质的雨林生活仍未停止。饭后一杯茶，才能配得上目前的身份。空心的竹筒是天然的茶具，将竹节修理平整，开口的位置则向内切割出一定的深度，最后再将盖子修整光滑，内壁也要进行适当的削薄处理，以此来保持相互的吻合。一个用于盛装茶水的水壶就已完成。接下来，铁男又用了一个小时的时间，制作了一个竹制的茶桌，镶嵌平整的桌面，夯入地上进行固定，烧上一壶甘甜的山泉水。看来品茶才是最终的领悟。相信此时已经有很多人在怀疑，铁男到底是在求生还是在度假。然而接下来的操作更让我坚定了判断。细细的竹条，经过细致的处理，直接可以被当成绳子，在中间拴上一小段的树枝，找来刚刚成熟的野果，来到芭蕉树旁，将一根自带分叉的树枝插入树干。而野果作为诱饵被插在下方，长长的树枝作为弹射的利柄，弯曲程度越大，威力就越强。接着用绳子拴住枝头，被拴在中间的小树枝用于固定，只要有小鸟落在横向的树干上面，就会立刻触发机关，而陷阱的圈套则会直接拴住小鸟的爪子。此次铁男一共设置了六处陷阱，毕竟灵鸟的体型太小，如果没有足够的数量，肯定吃不饱。一个晚上的等待，收获究竟会如何呢？铁男怀着忐忑不安的心情前往射捕地点查看，第一处的陷阱。已经有一只飞鸟被牢牢地困住，解下以后还要将陷阱重新设置，只要还有野果的存在，它就可以无限的运行。紧接着第二、第三个陷阱也同样有收获。而第四个陷阱却让此次的狩猎来了一个意想不到的小插曲，受困的灵鸟依然活蹦乱跳，这可是非常少见的。看到此景的铁男突然有了另外的想法，他要将这只小鸟圈养起来，毕竟独居的生活太过于枯燥，能有一个小宠物在身边，那也算是一种陪伴。他要编织一个纯手工的鸟笼，精细削出足够多的细小竹签，高超的编织技巧，毕竟是第一个宠物。每一个细节，铁男都十分的用心。经过两个多小时的耐心操作，一个近乎完美的鸟笼最终成型。不得不说，铁男的编织技巧，即使在同行之中，那也一定是最为顶尖的存在。小编愿称它为最强。当然，一个专业的鸟笼，肯定要配备小鸟喝水的地方。细小的竹筒，经过简单的处理，刚刚好固定在内部，最后再安装好，方便携带的提手。一个专业十足、外形精巧的鸟笼就大功告成。看看这编织的技艺，那真的是没得说。将小鸟放入，倒入山泉水。而小鸟好像瞬间进入了角色，表现非常适应笼中的生活。无论是喝水，还是吃着铁男带来的昆虫食物，从它身上一点都感受不到害怕的情绪。不过苦了这只蚂蚱，莫名其妙就成为了牺牲品，用于小鸟的寻欢作乐。铁男对于这只小宠物也是非常的宠爱，一边烧烤着它的三叔，一边继续给它带来新鲜的食物。来到溪流边，把三只灵鸟去掉体毛，清洗干净，全部放入竹筒之中，再加上鲜嫩的芭蕉心，只需要半个小时的等待。纯正的野味就可以慢慢的享用了。虽然小编还没有吃过这样的野味，但是看到铁男享受的表情，也能感受到它的鲜嫩和美味，解决了温饱。喝上一杯热茶，再拿着小树枝逗逗小鸟，我就想问问，这样的荒野求生到底是不是你所向往的？快速的奔跑，颜色鲜艳、通体漂亮的野鸡已被困在陷阱之中，爪子已被牢牢的套住，精准的扑抓，紧紧的抱住。然而他的命运究竟会被做成美味的烧烤，还是会被圈养与驯化？漫步于丛林之中，铁男发现了两株木薯的幼苗。虽然底部还未结出果实，但是从外形和枝叶的气味，同样可以进行树种的判断。拦腰砍断树枝，它要移栽到自己的营地，这可以为后续的食物储存做好提前的准备。全部切割成小段，每一段都可以独立的成长，收拾出屋前的空地。毛竹插入地面，构建出大致的范围。四边再装上三根用于加固的横梁，一个简易的小型菜园，已足够满足现阶段的需求。挖掘出小的坑洞。将鲜嫩的木薯枝芽斜插入地面，覆盖好泥土，最后再浇灌上清凉的山泉。不需要太久的时间，就能够迎来满园的嫩绿新芽。这样的操作
，看来铁男要准备在此常住了。那么搭建住所时顺手搞的小柴房，就需要重新的布局了。毕竟一直在柴房边升起明火，总归是一种安全隐患，要让它与房屋保持一定的距离。用毛竹重新搭建出斜坡屋顶的造型，拆下的棕榈树叶经过重新的固定，也可以继续的使用。前后两根的横梁可以保证木柴腾空地面而不被浸湿。一切都已忙完，前两天放置的鱼篓也是时候回收了。不知道这三个鱼篓的收获会如何。全部倒出，鲜活的西鱼数量还算不错，这可比一般的河鱼要美味太多了。毕竟铁男已经是第三次将它们进行炭烤，依然是雨林野炊的粗犷吃法。树叶清洗干净，西鱼烤制的金黄酥脆，两三片的树叶包裹着一条小鱼，不但吃得好，还能吃得饱。然而热带雨林多雨的气候，往往会给狩猎带来很多的麻烦。此时水族又饭饱，铁男要对变化多端的天气做出相应的对策。他要制作出一整套蓑衣和雨帽的防雨装备。修整出纤细的竹签，再拿来一片扇形的棕榈叶，将其撕裂成小片，用竹签一点一点的上下穿行，等添加到了足够的长度，再进行两侧的缝合。此时雨帽的造型就已初步固定，从内侧再添加上支撑的扇骨，整体固定好之后，再切割掉多余的帽檐，最后做好精细的收口。一个晴天遮阳、阴天避雨的江湖帽就已制作完成。而对于蓑衣的打造，大致的步骤也基本相同：棕榈叶撕裂成小片，竹签内外穿插。为了防止棕榈叶干燥后可能会裂开漏水，铁男采用了相互叠加的三层设计。三个多小时的耐心操作，一件精致的蓑衣已然成型。即使下着再大的雨，也可以自由行走在丛林之中。蓑衣一穿，草帽一戴，这个造型怎么看都有点像《封神演义》中的雷震子呢。然而光阴如箭，岁月如梭，一转眼铁男已经在丛林中生存接近一个月的时间了。总是处于忙碌中的铁男，都还没有好好的洗过一次澡。今天他要好好享受一下山泉水的清凉。砍上两节细长的竹竿，从竹节处开出缺口，保持泉水贯通。再将另一个竹节的尾端开凿出几个小孔洞，这将是天然的花洒。找一处地势较高的水源，固定好入水口，一个可以持续输送山泉的管道就已完成。最后将花洒装上，这下终于可以清洗一下自己的秀发和衣物了。你还真别说，铁男的身材还挺健硕，瘦小的身形却全部都是结实的肌肉。新一天的来临，铁男还在为早饭奔波，然而抬头一望。野生的无花果树刚好就在眼前，爬上树干摘下几颗，虽然并未完全成熟，但是口感也还算过得去，并且还能够为身体提供充足的维生素。回到住所，铁男正准备重新燃起火堆，然而遭遇了到目前为止最大的挑衅，一只野鸡竟然完全无视了他的存在，竟然在房屋的周边咕咕的乱叫。铁男一边劈砍柴火，一边仔细的观察，此时他早已怒火中烧，看来这只野鸡完全没有把铁男放在眼里，野鸡一直在周边徘徊。变本加厉的不停挑衅，就好像在说：“你来抓我呀，笨蛋，连小编都忍不了，更何况是铁男呢？今天一定要抓到他，找来藤条制作陷阱，一头做出可以自由收紧放松的圆圈，中间再拴上一节小树枝，来到住所的上沿，通过气味和地面上的抓痕，判断这个不怕死的小家伙可能会出现的位置。精巧的陷阱设计，只要野鸡不小心的踩到，触发机关的小树枝就会被立刻收紧。此次一共设置了三处。”铁男一定要抓住这个不知天高地厚的倒霉蛋，要让他用生命来付出瞧不起自己的代价。三处的陷阱已经全部设置完毕，接下来就是检验成果的时候。一夜的等待，铁男前往查看陷阱，然而第一处却没有丝毫的触发痕迹。不甘心的铁男将怒气发泄在了旁边的藤条上，有点灰心的他继续前往下一处的陷阱。惊喜的突然降临，才刚刚靠近就已听到了野鸡的声音，迅速的出击，是昨天嘲笑自己的那个家伙，狠狠的将其按住。无论如何的挣扎也无济于事，检查一下看是否有受伤的地方。现在藤条已经牢牢地拴住了野鸡的爪子，嚣张的气焰在铁男双手的笼罩下也彻底熄灭。回到住所，将其拴在门前的竹竿上，这其实是热带雨林特有的原鸡，它和家鸡很像，但还是有不同的地方。通体的羽毛五彩斑斓，非常的好看。不过它将在今晚接受铁男的审判，明天的太阳还会照常升起，而它则会彻底的闭上眼睛。如何才能在一夜之间把竹林中的山鼠家族捕获殆尽？甚至有个别的体型超出了一斤以上，单单清理体毛和烤制，就几乎用了一整夜的时间。这才是名副其实的山鼠盛宴。而制作简单的石块陷阱，又是如何能够捕捉到灵巧的松鼠的呢？一转眼，铁男已经在这里生存了一个月的时间。刚开始栽种的木薯，现在已经长出了翠绿的枝叶。然而，编织的竹篓和捕鱼工具。此时都已破旧不堪，加上房屋的摇摇晃晃，最终还是做出了大胆的决定。他要离开这里，继续向丛林的更深处探索。这或许就是身为求生者的洒脱吧。任何的时间，任何的地点，都从不缺少重头再来的勇气。
，这里的一切都将成为过去。半天的路程，铁男最终选定了背靠大树的平坦区域，这里将作为新居所的搭建地点。准备好足够的竹签，用于捆扎和固定。此次的搭建基地完全选用树干进行，四棵距离刚好的大树，正好可以成为四角的立柱，以此为基础搭建出了悬空的框架。竹竿的有序排列，用来缩小相互间隔的缝隙。硕大芭蕉叶纵向的铺设。不但可以提升整体的柔软程度，并且还能有效地隔绝地面上的潮气。最后再将竹片编制成竹席铺好，一个宽敞且舒适的床榻就以大功告成。倒 V 型的屋顶决定了此次庇护所的规模，左右两侧的空间比之前的庇护所要大上一倍之多。如此大面积的防水，当然选用硕大的芭蕉叶最为适合。足够的数量，里三层外三层相互叠加，整整耗费了四个小时的时间，才将整体的造型全部完工。然而时间紧迫。铁男已经没有多余的时间用来制作四面的围墙，毕竟体力的消耗还需要用狩猎来进行补充。前往周边查看资源，附近散落在地面的野果有被啮齿动物啃咬过的痕迹，而不远处的树干上也出现了很多利爪的抓痕，看来这里有足够多的松鼠或山鼠出没。铁男要利用这棵树来制作狩猎的陷阱，将竹签制成的绳索绕过树干，打出一个圆形的空心结，手法不需要精细，只要足够的结实就行。绳索的尾端，在捆绑上一块有一定重量的石头，将野果去掉外皮，露出内在的果肉。它所散发出的香味，能够更好的吸引到松鼠前来进食。坚果压在圈套之下，最后在两侧分别用藤条捆扎出圆形的项圈。当然，项圈也要固定在下方的绳索之上，这样所形成的一个整体。只要调皮的松鼠顺着树干前来进食，当猎物卸下圈套中的果实，那么两侧的藤条项圈就会因为石块的重量而迅速下拉，如此就可以将猎物困死在树干之上。铁男用同样的方法，又在杂乱的竹林中设置了另外一处陷阱。为了确保此次狩猎的成功率，他还在地面上设置了第三处弹射式的触发陷阱。纵向立起的圈套，无论是松鼠一或者山鼠，只要踩中了机关，都会被无情的绞杀。三处陷阱已经全部设置完毕，铁男回到了住所。等升起了火堆以后，距离夜幕的降临并没有多长的时间了。天色逐渐的昏暗，已经过去了四个多小时的时间了。此时的铁男决定前往陷阱查看一番，究竟是忍饥挨饿。还是能够饱餐一顿，看来只能全凭运气，毕竟等待的时间还太短。快速的奔跑，看来幸运女神还是再次的降临。陷阱已经被触发，一只体型不错的松鼠已经被牢牢的压在了陷阱圈套之下。小家伙是窒息而亡的，石块的重量决定了他没有任何逃脱的可能。今晚终于不用挨饿了，有了这只小松鼠，铁男不但吃得饱，还能吃得好。回到了住所，迫不及待的将它烧光体毛。这次决定不再前往水边进行清洗，而是直接准备好烧烤的竹片。将小松鼠纵向的加好，开始烹饪。一个小时后，炭烤鲜嫩小松鼠即可大饱口福。然而，等待的时间总是会很煎熬。铁男还是决定利用这个时间去查看一下设置在地面上的最后一处陷阱。拿着火把出发，惊喜再次袭来。一只体型硕大的山鼠已经悬挂在了绳索之上。看来今晚并不只是吃得饱，还能吃到撑呀。而竹林中的陷阱一直到现在都没有被触发。不过，对于此时的铁男来说，已经不重要了，继续处理干净山鼠，还是采用相同的配方与手法，将已经烤熟的松鼠拿下。山鼠接替了烘烤的位置，焦香的松鼠肉在经过一天的劳累后，显得格外的美味可口。一点点的品尝，再将火堆上的山鼠慢慢翻动，将其烤制成两面金黄。等到松鼠肉吃完，野生的山鼠也已烤制鲜嫩，继续的大口朵颐。一只松鼠加一只山鼠，此刻已无法用满足来形容了。铁男褪去了一天的疲惫，慢慢的进入了梦乡，真是完美的一天。宁静的清晨，铁男早早就已进入了紧张的工作之中。毕竟这是一片全新的陌生区域，要趁周边的猎物都还没有嗅到不速之客的到来，他要抢占先机，尽可能的狩猎。一大早的时间，就要将所有的陷阱全部设置完毕，这样就可以经过一天的等待，晚上就应该能够有所收获。依然准备好几个当做诱饵的野果，在山鼠经常出没的地方，将弹射的小树枝插在旁边，竹签做成的绳索。野果放几颗在圆形圈套的前方，铁男也演示了整个抓捕的过程。只要山鼠去偷吃野果，就会像这根小树枝一样，结果自然是不言而喻。紧接着，他又在周边的区域设置了十几处的陷阱，虽然整体看上去非常的简单，但却十分的精巧。况且又有了野生山果作为诱饵，加上对陷阱位置的准确判定和把握，此次必定会有更加丰富的收获。一个上午的时间，所有陷阱都已全部设置完毕。然而，铁男还不能休息。他必须马不停蹄进入搭建房屋的工作之中，毕竟四周的墙壁都还没有完成。砍伐足够的毛竹，全部从中间劈开，用十字的编织法打造出下边紧密、上边有缝隙的围墙。这样的设计不但可以阻挡夜晚寒风直吹身体，还能保证屋内整天的充足换气。又是整整的一个下午时间。
，才最终将四面墙壁修整结束。然而此时的天色早已变暗，经过慎重的考虑，铁男还是决定点燃火把前去查看陷阱。这无疑在丛林中可是很危险的事情。然而饥饿已经促使他不得不去承担这样的风险。竹林边上的第一处陷阱并没有触发，但第二处陷阱很快就迎来了收获。一只野生山鼠已被吊在毛竹之上，紧接着的第三处陷阱更让他惊喜加倍。这只山鼠的体型巨大。应该有一斤左右，毕竟连树枝的弹力都未能将其弹起。不过好在圈套牢牢地套住了他的脖颈。紧接着每一处陷阱都有大火，铁男也是一刻未停，直到连续收获到了十一只的数量，这可真是让人叹为观止。回到营地后，一只一只的处理干净体毛，先放上五只到烤架进行优先熏制，地上剩下的六只山鼠还要继续前往西边进行二次处理。鲜嫩的山鼠肉在火把的照耀下，呈现出了诱人的粉红色。如此多的数量。看来今晚注定是无眠之夜，毕竟要将所有的山鼠熏制出来，肯定需要很长的时间。体型最大的这只将会成为今天的晚餐。三十分钟的等待，铁男先来上一个大腿解解馋，看着他大口的撕咬，还有这吧唧嘴的声音，包括这充满享受的小表情，一整天的辛苦，此时此刻终于得到了彻底的释放。看着铁男吃的这么享受，你确定不来上一只吗？人有三衰六旺，运有高低起跌，特别在原始雨林要长期求得生存，运气这东西。总是漂浮不定，来去无影。这究竟是什么动物？很像臭鼬，但好像又不是。强力的陷阱，它的脖颈被死死的压住，又是一顿滋滋冒油的丛林小烧烤。这可真是荒野求生技术好，顿顿都是小烧烤。这样的丛林悠闲生活，给你能够受得了吗？前两天捕获到的十一只野山鼠，铁男吃的都已经快要吐了。眼前和芭蕉星一起蒸煮的。已经是最后一只了。虽然前几天顿顿都是山鼠肉，但是为了能够保持充足的体力，还是勉为其难吃完最后一顿。不过也是时候要改善一下伙食了。系上心爱的小跨楼，要前往丛林中寻找一些解腻的小食物。眼前这棵十多米高的大树，它的枝头上结满了红彤彤的野山果，这可都是不可多得的维生素。虽然它们已经长得足够的高了，但是铁男爬树就如同探囊取物一般，几分钟就到达了枝头。看看这些野果，不用吃到嘴里。就知道它一定是足够的鲜甜，并且维生素的含量极高，这正是自己目前所需要的。十多分钟就摘取了整整的一挎包，野果已经采摘的足够多了。铁男还要继续寻找一些其他的资源，低头的仔细摸索，往往都能够有所发现。这里一处地面就有被扒开的痕迹，泥土之中还掺杂着被啃咬过而剩下的残渣，并且周边也遍布着清晰的蹄印。虽然暂时还无法判断到底是什么，但可以肯定并不像是小型的动物所为。铁男通过他行进路线的大致推算，决定就在此处进行狩猎陷阱的设置。对于这种无法判断出体型或品种的猎物，用扎头式的陷阱最为合适。选用材料要有一定的强度，粗度刚好的树干能够提供足够的下压力量。此类型的陷阱。最为主要部分就是这两根小树枝，铁男也是进行了细致的展示，将其顶住位于上方树干的一头，下方再用树枝卡住，使其达到完美的平衡。只要小树枝被触碰到，整个陷阱就会立即被触发，猎物会因为持续的缺氧而慢慢死去。铁男在猎物可能会出现的地方，一共设置了三处，剩下就只有等待了。清晨的森林显得格外宁静，今天的早餐依然是昨日采摘的野果，已经吃的足够多了，剩下的野果还可以被再次利用。毕竟这些可都是天然的捕鸟诱饵。来到丛林中，自带分叉的树枝插入树干之中，野果作为诱饵被放置在下方。负责提供弹力的树枝用绳索拴住，卡住的同时，再将绳索做出可以自由缩放的圆形圈套，最后放置在触发的机关上面。只要小鸟将落在树枝上，就一定会被死死的拴住，绝对没有逃脱的可能。铁男不紧不慢地在丛林中闲逛，找到好的位置，就将捕鸟的陷阱制作好。不过像这样的陷阱，最好还是要遵循一个原则，那就是上空的视野要尽量保持开阔，因为只有这样做，才能更容易的被灵鸟发现。昨日设下的陷阱就在不远处，经过一夜的等待，说不定此时已经有了收获。铁男准备前去检查一番，第一处的陷阱已经被触发，可是没有能够见到猎物的身影，看来很有可能是夜晚的灵风吹动了触发装置，将其重新设置好，还要继续前往下一处。果然，一个晚上的等待还是不够的。第二处的陷阱依然完好，纹丝未动。铁男已经不太抱有多大的希望了。然而，惊喜总在最为失落的时候突然降临。最后，这处设置在大树旁边的陷阱竟然捕获到了猎物，并且刚刚好卡在脖颈的位置，被死死的压住。看这体型也很不错，长长的尾巴，锋利的爪子，并且头部的位置还有花纹。这是什么动物？有知道的老铁吗？当然，无论它是啥，此时在铁男的眼里，它只是食物。毕竟今晚终于可以改善一下伙食了。铁男决定这次要好好的料理。
，拿上四根竹节，来到溪流边灌满青田的山泉。他要用滚烫的开水来去掉猎物的毛发，这样可以保证肉质最大程度的鲜嫩。水还在烧，可怜的小家伙却静静地躺在地上。虽然早已魂归故里，但此刻他将完成自己存在过的最后使命。山泉以煮至沸腾，将开水浇在外皮上，这样可以轻松地将毛发薅除。来到溪流边。铁男又仔仔细细将小家伙的内脏清理干净，还特意制作了双层十字烤架，大小也是刚好，捆扎好四肢和尾巴。如此美味的食物，铁男并没有像之前那样直接放在明火的上方烘烤，而是选择了放置在旁边，用炭火的高温来进行慢慢的熏制。两个多小时的耐心等待，一个滋滋冒油、外皮焦脆的丛林小烧烤，早已肉香扑鼻、飘香四溢。然而就在吃的方法上，铁男此次也是极其的讲究，并没有像以往那样直接大口撕咬。而是用手中砍刀一点点的切割下来，运用类似于北京烤鸭的吃法，切开焦酥的外皮，内在的筋肉鲜嫩流油，这才是至尊级别的享受。然而，对于整块的厚大腿而言，当然选择直接撕下，并大口撕咬才更加符合雨林求生的意境。最后再将烤架夯入地面，接下来就是一点点的慢慢品尝了。我恨不得现在带上两瓶啤酒赶过去，就是不知道还来不来得及吃上一口。铁男在吃完半只以后，就已经彻底的吃饱了。而剩下的这一半，则继续放在火堆上方熏制，留作今晚的夜宵。水足饭饱，再来上一点野果。这样牛逼的男人，如此洒脱的求生，这真的是在原始雨林中求生吗？就连小刚同学都要替他嚣张一句。还有谁？一人之身的洞穴陷阱，俯身的奋力捕捉。这是铁男第一次狩猎到的野猪，捆扎好双腿，背在身上，在丛林中穿行。然而迎接他的究竟是何命运？不过惊喜却远不止如此，精心设置的陷阱又再次捕捉到了一只野鸡，但紧接着又迎来了意想不到的情况发生。昨日捕获的白面鲤已经被铁男当作夜宵吃的一干二净，然而在那之前，所设下的捕鸟陷阱都还未去查看。带上小跨篓，继续前往丛林的深处，一只羽毛微黄的灵鸟已经被悬挂在了陷阱之上，虽然体型很小，但是用来打打牙祭完全没有问题。紧接着，第二处陷阱虽然已被触发，但并没有收获，这是极为少见的事情。来此偷食的小家伙一定非常聪明。不过第三处的收获直接弥补了损失，这是到目前为止捕获到的体型最大的鸟类猎物。从眼前的情况就可以看出，它用尽了全身的力气，做过垂死的挣扎，绳索都已全部打结，并且还是自己勒紧了树枝才导致的窒息。这也正好印证了那句话：恐惧其实才是最大的敌人。棕绿色的羽毛贼漂亮，只不过这只灵鸟的名字，小编确实不知道。铁男将它放入跨篓中，继续的前行。只可惜之后的所有陷阱都没有任何的收获。然而就在他准备返回的时候，又再次发现了猎物的线索。这里的地面有被利爪刨开过的痕迹，并且周边也遍布着很多处相似的形状。这很明显是野鸡所为。铁男要再次设法捕捉到它们。完全干燥的芭蕉叶可以加以利用，用它作为引诱的材料，将其堆放在一起点燃。燃烧殆尽的草木灰会吸引野鸡的注意，它们的天性就是会用爪子刨开草灰，并寻找躲藏在地面的昆虫。再砍伐几根带叶的树枝，将周边环境进行重新的布置和伪装，同时预留出两个前后对应的通道。铁男要在两个通道的路口处设置好弹射的圈套，只要野鸡被吸引进来，那必定是有来无回。旁边大树上的两只调皮小松鼠似乎想见证陷阱的威力与效果。捕获野鸡的陷阱都已设置完毕，铁男也该回去料理一下刚刚捕获到的灵鸟了。放在火堆上烧光体毛，这种小鸟处理起来要比其他的猎物简单许多，无需去掉内脏和清洗。直接用树枝将其贯穿，架在火堆上即可。为了保证肉质的鲜嫩和受热均匀，匀速旋转才是最好的手法。只要三十分钟的时间，美味即可品尝。扯下翅膀，鲜嫩的肉质滋滋流油，直接塞入口中，就连骨头也不需要吐出，因为可以顺道补充身体所需的钙质。野味身体的部分则要大口的撕咬，这样才有雨林求生的感觉。仅仅十分钟的时间，铁男就将两只灵鸟全部的消灭殆尽。黑夜逐渐来临，早早的入睡可以帮助他更好补充白天所消耗的体力。经过一夜的等待，用于抓捕野鸡的陷阱究竟效果如何呢？铁男已经迫不及待了，就连荆棘密布的丛林也始终未能消退他对于狩猎的渴望。果然，等待和付出都是值得的。陷阱已经被触发，铁男快速的奔跑，一只生龙活虎的野鸡已经被陷阱牢牢的拴住了爪子。对于铁男的到来，即便野鸡不停发出惊恐的吼叫，依然是无济于事。慢慢解开这只漂亮的母鸡。迎接他的究竟是死亡还是圈养？这全凭铁男的心情。然而从毁坏草木灰的现状来看，前来搜寻食物的可远远不止这一只野鸡，只是他运气不太好而已。不过就算只有一只，总比没有的好。并且这个母鸡的状态也非常不错，全身也没有受伤的痕迹。回到住所，铁男并没有将其变成食物的打算，而是选择了将它饲养起来。
，毕竟只需要再抓住一只公鸡，后续就会有无限的可能。编织一个竹筐，这将是临时的喂养工具，将母鸡放入其中，顶部再用石块压住。坚定了想法的铁男，还没来得及建造一个像模像样的鸡舍，因为他还需要继续前往丛林去寻找其他的线索。目的就是为了能够捕获到一只公鸡，仔细的寻找一处被拱开的地面，瞬间吸引了铁男的注意。这并不是野鸡所为，周边的灌木都有被毁坏的痕迹，并且不远处的地面上还分布着明显的踩踏蹄印，这肯定是野猪才能造成的痕迹。然而，想要将其活捉，一般的陷阱是很难完成，所以铁男还是决定搞一个最为稳妥的机关，在他可能会经过的地方，挖出一个足够大且足够深的坑洞。这无疑是目前最好的选择。说干就干。将木桩的一头削尖，在选定的位置上开挖出合适大小的坑洞。刨松的泥土则依靠双手将其抛出，一层一层的加深，一层一层的清理。如此反复开挖刨土，铁男用了四个多小时的时间，才最终挖掘出接近一米五的圆形坑洞。这巨大的工程量几乎耗尽了铁男所有的体力。好在终于大功告成，精疲力尽，浑身泥土。他需要休息一会，才能完成接下来的工作。在洞口的上方搭上几根大小合适的树枝，然后铺上鲜嫩的芭蕉叶。为了达到更好的隐藏效果，还需要用完全干燥的树叶铺在上面，借此来进行视觉上的伪装。一切都已准备就绪，只要野猪再次从这里经过，那将是它末日的来临。第二日清晨如约而至，经过了一夜的休息，铁男的体力已完全恢复了，必须赶紧前往查看陷阱。然而刚刚到了陷阱的边缘，铁男就突然奔跑了起来，因为陷阱的表层伪装已经被破坏了。果不其然。还真有一头小野猪落入了陷阱之中，小家伙显得十分惊恐。铁男小心翼翼，他必须设法抓住小家伙的后腿，这样才能在这样狭小的坑洞中将其顺利的制服。经过了十多次的尝试，铁男最终抓住了小野猪的一只后腿。然而野猪的全力反抗，再加上坑洞的高度，这让铁男无法直接将其提起。这是双方力量的周旋。等到铁男完全的站稳后，才终于将小野猪从坑洞中拽出来。费了九牛二虎之力，却发现附近并没有可以用于捆扎的材料。无奈的铁男只能将野猪再次放回坑洞之中，找来韧性十足的藤条，两头分别打上绳结，在坑洞中将小家伙的后腿全部拴住。现在只要提起藤条，就能轻易的将野猪拽出坑洞。惊恐的叫声已响彻整片森林。铁男扛起野猪，开心踏上了回家的路。然而刚到家以后，万万没想到的事情却发生了：养在竹篓中的野鸡，貌似受到了不小的惊吓，躁动不安的不停扇动着翅膀。直接将压在竹篓上的石块顶飞，机智的野鸡顺势逃窜。看到如此情形，铁男也直接露出了蒙圈的表情。不过这已经不重要了，毕竟自己现在已经有了这只野猪，跑掉一只小小的野鸡无伤大雅。铁男将野猪的后腿捆绑得更加结实，他要赶紧搭建出用于饲养野猪的猪圈。然而让我万万没想到的是，铁男竟然选用了劈开的竹片来作为搭建猪圈的材料。小屋后方空地圈出大概的形状，用竹片相隔出大概的距离，并成圆形插入地面，最后再用小竹条镶嵌出围墙。一个多小时的搭建，铁男心中所想的猪圈彻底的完工了。割开捆绑的藤条，将野猪放入，砍掉旁边的芭蕉树。鲜嫩芭蕉心就是野猪今晚的食物。然而这样随意的猪圈，真的能够困住这个小家伙吗？精心饲养的野猪，好吃好喝的伺候，却最终迎来了越狱的结果。愤怒的心情。即便一刀砍断大树也难以平复。好在幸运的事情又接二连三的发生：河边设置的陷阱捕获到一只漂亮的水鸟，逃窜的野鸡又在住所旁意外的失而复得。再次设下的陷阱还收获了另外一只通体乌黑的野鸡。荒野求生就是这样，每天都是快乐与痛苦交替轮岗。没有强大的心理素质确实难搞。美好一天的来临，铁男还未解决自己的早餐问题，就优先想着要喂食捕获的野猪。鲜嫩的芭蕉心全部切成适口的小段，倒入猪圈之中。然而小野猪好像并不买账，一人一猪相互端详，铁男也显得有点无奈。毕竟驯化野猪还需要一定的时间，自己还要继续为食物而奔波。来到丛林中，继续寻找猎物的蛛丝马迹。一处潺潺的山泉溪流，岸边的蜘蛛网上挂着白色的羽毛，水流的沙滩上也遍布着细长的爪印。看来此处是某种以鱼为食的水鸟狩猎之地。如果在这里设置上狩猎的陷阱，那必定事半功倍。砍来几根小树枝，柔软的泥土无法直接提供固定，但是用石块压住效果其实也是一样。简单的弹射式陷阱，所使用的手法都和狩猎野鸡一样，最后铺上树叶当做伪装，将圆形的圈套摆在最上方。这次一共设置了三处陷阱，并且每一处都设置在猎物留有痕迹的旁边。只要对现场情况有足够的了解，如此的数量就完全足以。然而铁男求生以来，最为痛苦的事情却即将发生。满心欢喜的他，手中拿着鲜嫩的食物，准备给野猪喂食。然而，此时的猪圈却空空如也，刚捕获的野猪居然就这样越狱了。
，铁男也是赶紧的前往四周查看，妄图能够再次寻找到野猪的踪迹。不过这几乎是不可能发生的事情，愤怒的心情无处发泄，无辜的芭蕉树却被一刀砍断。然而心中的怒火依然无法平息。野猪就是通过拱开围栏，在缝隙中进行逃脱的，并且地面上还有清晰的蹄印。铁男已经完全郁闷到了极点，整整的一天都是滴水未进，不知道今晚还能不能睡得着了。清晨的森林天空并未完全明亮，已经发生的事情已然无法挽回。收拾好心情，再次出发。不过老天爷仿佛也在心疼着他。昨日河边设置下的陷阱，只经过了一夜的等待，就迎来了收获。快速的奔跑，一只体型硕大、羽毛漂亮的水鸟已经悬挂在了陷阱之上，也几经长抓。但是水鸟可是第一次。尖尖的嘴巴，红红的眼睛，宽大的翅膀，洁白的羽毛，这也算是昨天心灵受创的一种弥补吧。这可是最为鲜美的食物。回到住所，铁男要好好的给自己补上一补，直接丢到火堆上烧光羽毛，精细的处理，不能吃的内脏彻底的清理干净，整齐捆绑在烤架上，一个小时的高温烘烤，无与伦比的美味，即可慢慢的品尝。这可比吃烤鸭香多了。大口的撕咬，借着火堆的微光，此时的铁男可能已经走出了野猪越狱的愤怒心情吧。今晚终于可以睡个好觉了。第二天一大早。刚从睡梦中醒来的铁男就撞见了惊喜，一只野鸡就停留在自己住所的附近，小心翼翼的靠近，可能还在打盹的野鸡，并未发现铁男的逼近，猛地一扑，野鸡被牢牢的按在手中，看这体型和羽毛，好像就是上次逃跑的那一只，这可真是众里寻他千百度，那鸡却在灯火阑珊处，看来今天的运气会很好。为了让他不再感到孤单，铁男决定再次前往丛林，寻找野鸡出没的线索。一处被扒开的地面，略显规则的形状是野鸡刨开泥土留下的证据。收集足够的干枯树叶，点燃后烧制出草木灰，陷阱就设置在他的旁边。这套业务，现在的铁男估计闭着眼睛都可以很好的完成。在各个路口设置了三处陷阱，希望今天的好运气能够持续降临吧。回到住所，铁男到现在为止都还没有一件主动出击和防御性的武器，也是时候该打造一件了。粗度刚好的树干，一点点的修整，上百次的挥砍，一个弩弓主体才最终的完成。标记好穿孔的位置，用木炭的高温一点点将其贯通。然而天色已晚，该休息了，剩下部分可以以后继续完成。一夜的等待，不知昨日设下的陷阱是否已经捕获到野鸡。铁男稍微的清理一下住所后，再次出发丛林。果然，昨天的好运依然存在。一只通体乌黑的野鸡已经被困在陷阱之中，依然是爪子被牢牢的套住。通过铁男的仔细检查，野鸡整体并没有受伤的痕迹，直接拿起树枝，提溜着往家的方向走去。这下正好一公一母撒鸡粮，看来自己的畜牧养殖可以正式开展了。给野猪搭建的猪棚，只需要稍加改造就可以变成鸡笼，缩小围墙上的缝隙，准备一些长度刚好的竹片，通过精巧的十字编织，将上方的开口处完全封闭，最后再架起横梁捆扎结实，一个拥有足够空间的鸡笼就已完成。将两只鸡男女放入。让他们自由泛滥、放荡不羁。然而，接下来的日子是否真的会一帆风顺呢？一场大火燃烧殆尽，刚刚辛苦建立起来的基地，顷刻间变得一无所有。一点点的搅拌稀泥，仔仔细细的脱模建砖，整整齐齐的排列搭建，完完全全手工打造的水井。这一切究竟该何去何从？刚捕获的两只野鸡，就在昨夜被毒蛇攻击，双双殒命。野猪越狱了，现在连野鸡也挂掉了。铁男决定离开这个伤心之地，竹筒下方开出通风的洞口，将木炭放入其中，这样就可以形成一洞的火源。他要继续前往丛林的更深处，另起炉灶。正所谓此处不留爷，自有留爷处。半天的路程，一处地势平坦，周边还有茂密灌木丛用作掩护的区域，就选这里作为自己的第三处生存基地吧。清理干净周边的杂草，用树干刨挖出平整的地面，测量好新居所的搭建范围和尺寸，挖出足够深度的立柱坑洞，将承重的树干夯紧结实。就连横梁的捆扎也丝毫不敢马虎了事。中间交叉的房顶不但提升了房子整体的稳固性，也更加便利在上层的搭建。灵巧的伸手一跃而上，最顶层采用四面的三角形状，足够的高度，无论是防雨还是隔热的效果，都要比之前建造的更胜一筹。为了抵御可能存在的暴风雨，铁男更是在每一根上都添加了双股，并且每一面的横梁和纵轴也都捆扎的非常仔细。而对于屋顶铺设的材料选择，当然还是扇形的棕榈叶最为适合。四个多小时的不停搭建。凉亭式的居所已大概成型，忙碌了这么久，也该休息一下了。剩下的工程明天可以继续完成。转眼已到第二天的清晨，铁男早已进入了紧张的工作状态。住所周边还需要继续的扩大，清理杂草，将略高的土层刨开，接着顺势填充到低洼的区域。等到所有的工作完成，现在生活的空间已比昨日扩大了整整一倍。而对于此次的住所建造，铁男有了更加大胆的想法。
他要用砖头来进行墙壁的搭建。先挖出一个圆形的浅坑，这将是用于搅拌泥浆的地方。旁边再挖出一个长方形的储水区，最为主要的目的就是为了方便用水。最后只剩下模具的准备工作。为了制作成品的砖块更加规则，铁男决定将这块厚厚的木桩作为制模的工具。他要一点一点的将内心掏空，当然这需要足够的耐心和很长的时间。整整一个下午的不断开凿，铁男终于看到了贯通的曙光，最后再将内壁修整光滑，两头再劈砍出便于手提的缺口。一个厚重的制砖模具才最终成型，而这些劈砍所产生的木屑，铁男也并没有选择丢掉，它们还有重要的用途，全部放在火堆上，让其完全燃烧，待其燃尽，草木灰才是最终所需。伴随着第三天的来临，铁男正式开始制作砖块的工作，准备几根长长的竹筒，内部的竹节全部贯通，这样就可以一次性装到足够的水源。硕大的芭蕉叶经过高温的软化，被铺在了长方形的坑洞中，这么一来就完全具备存水的功能。竹筐运送黄土。竹筒运输山泉，全部倒入坑洞中，与黄土充分的搅拌，清理出其中的大块杂质。接着将烧尽的草木灰添加在储水的坑洞中，将模具放入其中浸泡，这样再将混土填充到模具时，就能保证不会完全粘粘在内壁。这么一来，到脱模的时候更加容易。当然，地面也要撒上木灰，粘土在模具中使劲的按压紧实，同时将表面打磨光滑，最后再将其拖出。一个相对规则的泥砖就已完成。在如此高温的天气下。他们只需要经过几个小时的晾晒，就可以达到建房所需的硬度。如此反复的操作，一个下午的时间，铁男就制作出几十块大小相仿的泥砖，沿着房屋四根立柱的范围，一块一块的拼接叠加。等到搭建出一定的高度后，就要暂时停止了，必须要等到完全坚固成型后，才可以进行更高层的垒建。当然，这还需要一段的时间。然而，铁男却不能就因此停下工作，毕竟他还有很多工作需要继续的进行。挖出一个便于日常生活所用的水井，可以一次性解决很多问题。当然也不需要挖得太深，只需要将清凉的山泉储存起来即可。距离住所一千多米的地方，铁男找到了一处流动的水源，他需要将山泉引流到住所的旁边。细长中空的毛竹是天然的运输管道，将有竹节的地方开凿出洞口，并使其全部贯通，安装固定好入水口，沿着既定的规划路线，再一根接一根添加引流的管道。虽然看似简单，但是崎岖复杂的地形，还需要铁男拥有足够的耐心才可能完成。经过整个上午的努力，最终将水源通到了住所的边缘。接下来就是挖出一个可以盛装的水井，依然用削尖木棍作为挖土的工具。然而泥土中混杂的石块却给铁男造成了不小的麻烦。两个小时仅仅才挖出了一个小腿的深度，好在往下的土壤逐渐松软。历经四个多小时的不停挖掘，一个接近一米五深度的水井最终完成。挖出的泥土也刚好用于填平扩大的范围。然而水井的建造并未结束，为了防止井内的泉水向四周泥土渗透的太快。铁男还需要进行一定程度上的隔绝处理，一捆毛竹，测量好大致的距离，全部劈开一分为二，然后有序插在水井内壁的四周。一方面可以有效减少水源的渗透，而更为主要的则是防止井内泥土的塌陷。最后再从内外对竹竿进行完全的固定，将引流的水源接通到水井之中，一个可以持续供水的水井就可正常使用。虽然现在的水质还很浑浊，但是只需要一天的时间，泥沙就会彻底沉淀变清，距离完美的营地只差最后一步。寻找天然沉积的白色粘土，他们历经了成百上千年的冲刷，才最终形成的优质陶泥，不但可以用来粉刷平整墙面，还可以将其做成一等一的陶罐。仔细的寻找，满满的收获，是时候回去了。然而倒霉的运气，对于铁男的打击依然没有结束。不要命了，撒丫子狂奔！刚建好的住所已经燃起了熊熊的烈火，屋顶的竹竿都被烧得噼里啪啦作响。抄起竹竿使劲的敲打，然而火势并没有变小的迹象，整个屋顶几乎都已燃烧殆尽。十几分钟的扑救，浓烟早已升起了上百米的高度。现在的火势虽然已基本熄灭，但并不是因为铁男的扑救，而是能烧的基本都烧光了。看着眼前的一切，铁男已经累得气喘吁吁，浑身灰尘。这可是自己耗时一个星期才建好的完美居所，如今因为自己的疏忽大意，已经变得一片狼藉，一无所有。此时，铁男的内心想必十分绝望。先是野猪越狱，紧接着野鸡被毒蛇干掉，现在又来个火烧连营，这难道是老天爷对铁男的考验或捉弄吗？然而此时的他并没有太多的时间去抱怨，毕竟身处在原始雨林之中，重新收集足够的粘土，铁男要将彻底的离开这个鬼地方。然而生活又曾善待过谁呢？努力不一定得到好的结果，但不努力肯定没好果子吃。加油吧，我们的铁男大侠！